ఎక్స్రే విండోస్ యొక్క తయారీకి ఎక్స్రే విండోస్ యొక్క తయారీకి ఉపయోగించేటువంటి మూలకం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లో ఉన్నటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ యొక్క నిర్మాణంకి దోహదం చేసేటువంటి పద మూలకంగా కూడా బెరీలియం ను చెప్పుకోవచ్చు అనేక మూలకాలు అయి ఈ పరమాణు యొక్క టేబుల్లో మూడవ సంఖ్య మూడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి బెరీలియం వివిధ పరమాణువులు లేదా వివిధ మూలకాల యొక్క సంశ్లేషణకు వివిధ మూలకాల యొక్క సంగ్రహణకు మూలకాల యొక్క సంగ్రహణకు దోహదం చేస్తుంది వివిధ మూలకాల యొక్క సంగ్రహణకు దోహదం చేసే మూలకంగా బెరీలియం ను చెప్పుకోవచ్చు ఇది బెరీలియం కు సంబంధించినటువంటి అనువర్తనాలు నెక్స్ట్ మూలకం అల్యూమినియం అల్యూమినియం భూమి యొక్క పొరల్లో అధిక మొత్తంలో లభించేటువంటి ఖనిజం భూమి యొక్క పొరల్లో అధిక మొత్తంలో లభించేటువంటి ఖనిజం సాగుదల సామర్థ్యాన్ని కలిగినటువంటి మూలకంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు సాగుదల సామర్థ్యాన్ని కలిగినటువంటి సాగుదల సామర్థ్యాన్ని కలిగినటువంటి మూలకం అల్యూమినియం సాగుదల సామర్థ్యాన్ని కలిగినటువంటి మూలకం కూడా సాగుదల సామర్థ్యం కలిగినటువంటి మూలకం అల్యూమినియం దీని యొక్క రంగు లేత లైట్ బ్లూ లైట్ బ్లూ నీలి రంగులో లేత నీలి రంగులో ఉన్నటువంటి మూలకం లేత నీలి రంగులో ఉన్నటువంటి మూలకం మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ ఏ ఏరియాస్ కవర్ చేయాలో చూద్దాము నెంబర్ వన్ అమోనాల్ 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 అమోనియం నైట్రేట్ అమోనియం నైట్రేట్ మరియు అల్యూమినియంలతో ఏర్పడినటువంటి మిశ్రమ ధాతు అల్యూమినియంలతో ఏర్పడినట అమోనియం నైట్రేట్ మరియు అల్యూమినియంలతో ఏర్పడినటువంటి మిశ్రమ ధాతువును అమోనాల్ అని అంటారు దీన్ని ఎక్స్ప్లోజివ్స్లలో ఉపయోగిస్తారు ఎక్స్ప్లోజివ్గా కూడా ఉపయోగించేటువంటి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆలం ఆలం అల్యూమినియం పొటాషియం సల్ఫేట్ అల్యూమినియం పొటాషియం సల్ఫేట్ను ఆలంగా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ థెర్మి థర్మి లేదా టీహెచ్ఈ ఆర్ఎంఐ థెర్మి థెర్మి అనగా వనిష్టు త్రీ నిష్పత్తులు వనిష్టు థెర్మి అనగా వనిష్టు త్రీ నిష్పత్తులు అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ మరియు ఎఫ్ఈ టూ ఓ త్రీ ల యొక్క మిశ్రమ ధాతువును ఎఫ్ఈ టూ ఓ త్రీ యొక్క మిశ్రమ ధాతువును థర్మి అని చెప్తారు నెక్స్ట్ అల్యూమినియం యొక్క ధాతువులు క్రయోలైట్ ైట్ అల్యూమినియం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అల్యూమినియం యొక్క ధాతు అల్యూమినియం అల్యూమినియం భూమి పొరల్లో ఏ రూపంలో లభిస్తుంది అల్యూమినియం సాధారణంగా భూమి యొక్క పొరల్లో లభించేటువంటి రూపాన్ని బాక్సైట్ గా చెప్పవచ్చు బాక్సైట్ గా చెప్పవచ్చు ఇది అల్యూమినియం చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అల్యూమినియం సాగుదల సామర్థ్యాన్ని కలిగినటువంటి మూలకం ఇది లేత పసుపు లేత బ్లూ రంగులో ఉన్నటువంటి లేదా నీలి రంగులో ఉన్నటువంటి మూలకం అమోనాల్ అనగా అమోనియం నైట్రేట్ మరియు అల్యూమినియం యొక్క మిశ్రమాన్ని అమోనాలని ఆలం పొటాషియం అల్యూమినియం సల్ఫేట్ థర్మి అనగా అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ మరియు ఎఫ్ఈ ఎఫ్ఈ టూ ఓ త్రీల యొక్క మిశ్రమ ధాతువుని థర్మి అని మరియు అల్యూమినియం యొక్క ధాతువును అల్యూమినియం యొక్క ధాతువును బాక్సైడ్ గా చెప్పవచ్చు అల్యూమినియం యొక్క ధాతువును బాక్సైడ్ గా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ కమ్ అత్యంత విలువైనటువంటి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అత్యంత మూలకం అత్యంత విలువైనటువంటి మూలకం కార్బన్ కార్బన్కి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఉంది ఇంతకు ముందు అధ్యాయాల్లో మనం చర్చించుకునేటప్పుడు మనం ఒకసారి చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ ఒకసారి రికలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి కార్బన్ అత్యధిక కటనేషన్ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి మూలకం బాహ్య కర్పరంలో స్వేచ్ఛ స్వేచ్ఛగా తిరిగేటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఏర్పరచగలిగే బంధక సామర్థ్యమైనటువంటి కెటనేషన్ బాహ్య కర్పరంలో స్వేచ్ఛగా సంచరించేటువంటి వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు ఏర్పరచగలిగే ఎందుకంటే కార్బన్లో బాహ్య కార్ బాహ్య స్వేచ్ఛ బాహ్య కర్పరంలోని స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లు నాలుగు స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయమ్మ ఎన్ని స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి నాలుగు స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లు కలిగినటువంటి మూలకం సో అత్యధిక మొత్తంలో కేటనేషన్ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి మూలకం కార్బన్ తర్వాత అత్యధిక మొత్తంలో కేటనేషన్ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి మూలకంగా మనం సిలికాన్ ను చెప్పుకోవచ్చు ఫస్ట్ పాయింట్ అత్యధిక కేటనేషన్ సామర్థ్యం అత్యధిక కేటనేషన్ సామర్థ్యం గల మూలకం అత్యధిక కేటనేషన్ సామర్థ్యం గల మూలకం 
అత్యధిక క్యాటనేషన్ సామర్థ్యం గల మూలకం ఈ అత్యధిక క్యాటనేషన్ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి మూలకమైనటువంటి కార్బన్లో మనకు కనిపించేటువంటి దీని తర్వాత అత్యధిక అత్యధిక క్యాటనేషన్ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి మూలకం సిలికాన్ రెండు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెక్స్ట్ దీని యొక్క రూపాంతరాలు కార్బన్ యొక్క రూపాంతరాలు మనకి నేల బొగ్గు లేదా కార్బన్ నేల బొగ్గు లేదా కోల్ నేల బొగ్గు డైమండ్ లేదా వజ్రం మరియు గ్రాఫైట్లలో కనిపిస్తుంది నేల బొగ్గు కార్బన్ యొక్క రూపాంతరంగా చెప్పుకోవచ్చు వజ్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి మూలకం కార్బన్ గ్రాఫైట్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి మూలకం కూడా కార్బన్ సో ఈ మూడు మూలకాలలో కార్బన్ కలిగినటువంటి ఈ మూడు మూలకాలు వీటి యొక్క రూ ఒక్కొక్కటి కార్బన్ యొక్క రూపాంతరాలు మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు గమనించేస్తే గ్రాఫైట్ కార్బన్ యొక్క రూపాంతరం తెల్ల బొగ్గుగా పిలువబడేటువంటి వైట్ కోల్గా పిలువబడేటువంటి డైమండ్ వజ్రం దీనికి సంబంధించినటువంటి రెండు మూడు పాయింట్లు చూద్దాం చూద్దాం ఇది కార్బన్ యొక్క రూపాంతరం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ కార్బన్ యొక్క రూపాంతరమైనటువంటి వజ్రం కార్బన్ యొక్క రూపాంతరమైనటువంటి వజ్రం సాధారణంగా అత్యధిక టోటల్ వజ్రం మెరవడానికి కారణమైనటువంటి సూత్రం టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ లేదా సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం వజ్రం మెరవడానికి కారణమైనటువంటి సూత్రం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ రిపీటెడ్ గా ఎగ్జామినేషన్స్ లో అడుగుతున్నటువంటి సూత్రం సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం సంపూర్ణ సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం వజ్రం మెరవడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణమైన ప్రధానమైన సూత్రం మూడవ పాయింట్ దీన్ని వైట్ కోల్ లేదా తెల్ల బొగ్గుగా పిలువవచ్చు వైట్ కోల్ లేదా తెల్ల బొగ్గుగా పిలువబడేటువంటి మూలకం కార్బన్ గా చెప్పుకోవచ్చు వైట్ కోల్ లేదా తెల్ల బొగ్గు నెక్స్ట్ సో ఈ కార్బన్ లో సాధారణంగా మనకు కనిపించేటువంటి వజ్రంలో వజ్రం అత్యధిక అత్యల్ప వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అత్యల్ప విద్యుత్ అత్యల్ప విద్యుత్ ప్రభావాన్ని లేదా విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉంటుంది విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని అత్యల్ప దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అత్యల్ప విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని మరియు అత్యల్ప ఉష్ణ ప్రభావాన్ని ఉష్ణాన్ని తనగుండా ప్రవాణి ఉష్ణాన్ని తనగుండా ప్రయాణింపజేసేటువంటి లీస్ట్ కండక్టర్ లీస్ట్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైమండ్ అత్యల్ప మొత్తంలో వజ్ ఎలక్ట్రిసిటీని మరియు విద్యుత్ను ఉష్ణాన్ని తనగుండా ప్రయాణ ప్రయాణింపజేసేటువంటి మూలకంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సోడా వాటర్లో మనకు కనిపించేటువంటి రసాయనం సోడా వాటర్ మీరు సాధారణంగా వేసవి కాలంలో మీరు చూసేటువంటి సోడా సోడాలు సోడా వాటర్లో ఏ గ్యాస్ను లేదా ఏ వాయువును నింపడం జరుగుతుంది సోడా వాటర్లో మనకు సాధారణంగా కనిపించేటువంటి వాయువు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సోడా వాటర్లో మనకు కనిపించేటువంటి వాయువు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బోజన్ కార్బోజన్ పేర్లో ఉంది చూడండి మా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పేర్లోనే ఉంటుంది చూడండి కార్బోజన్ ఎవరెవరు ఉండాలి కార్బన్ మరియు ఆక్సిజన్ కార్బన్ మరియు ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పది శాతం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు తొంభై శాతం ఆక్సిజన్ పది శాతం పది శాతం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు తొంభై శాతం ఆక్సిజన్ కలిగినటువంటి ఈ వాయువును కార్బోజన్ అని పిలుస్తారు ఈ వాయువును కార్బోజన్ అని పిలుస్తారు ఈ వాయువును సాధారణంగా కృత్రిమ శ్వాసలో ఉపయోగించేటువంటి వాయువు కృత్రిమ శ్వాసలో కృత్రిమ శ్వాసలో ఉపయోగించే లేదా వినియోగించే కృత్రిమ శ్వాసలో ఉపయోగించే వాయువు కృత్రిమ శ్వాసలో ఉపయోగించే వాయువును కార్బోజన్ అని చెప్పవచ్చు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు నత్రజనుల యొక్క మిశ్రమాన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు నత్రజనుల మిశ్రమాన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు నత్రజనుల యొక్క మిశ్రమాన్ని ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ గా పిలుస్తారు ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ గా పిలుస్తారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు నత్రజనుల యొక్క మిశ్రమాన్ని ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ గాను నెక్స్ట్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మరియు హైడ్రోజన్ ల యొక్క మిశ్రమాన్ని వాటర్ గ్యాస్ గా పిలుస్తారు వాటర్ గ్యాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడం సాధారణంగా మనం తాగేటువంటి సోడాలో ఉన్నటువంటి రసాయనం లేదా రసాయనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 
कॉर्बोजन अनुग पदी शात कॉर्बन डयाक्सइड मरी तोब शात आक्सीजन कल पदार्थ वायु कॉर्बोजन दी कृत्रिम श्वास विनियोगस्टर कॉर्बन डयाक्सइड मरी नत्रजन या मिश्रमा प्रोड्यूसर गैस कॉर्बन मोनाक्सइड मरी हईड्रोजन या मिश्रमा वाटर गैस दी फैर एक्सटिंग विषय मरी परश्रम परश्रम इंधन का उपयोग उपयोग वायु वाटर गैस कॉर्बन डयाक्सइड कॉर्बन या रूपा मन बो कॉबन द्वारा वे पदार्थ कॉर्बन डयाक्सइड कॉर्बन डयाक्सइड कॉर्बन डयाक्सइड भूमि या पोरलो भूतापम वा लेकिन भूमि या उष्णोग्रता कारणम प्रधानमंत्री वायु कॉर्बन डयाक्सइड चाल सारे को हरित गृह प्रभाव में कॉर्बन डयाक्सइड एक्व प्रभा याब एन की पैगा शाता हरित गृह प्रभाव की कारणम वायु कॉर्बन डयाक्सइड एनव कॉर्बन डयाक्सइड एनव वातावरण में अंत मोताद उ फर् एग्जापल कॉर्बन मोनाक्सइड विदल कॉर्बन डयाक्सइड विदल क्लोरो फ्लोरो कॉर्बन विदल मरी ए भूमि या उपरीत में मतमे कॉर्बन डयाक्सइड अला निक्षिप्त चयड़ी बिकाज भूमि उपरीत पैन मे अलाद परश्रम फर एग्जापल पै पार विदन डयाक्सइड सांद्रताबी दिग्वे जो ओके कॉर्बन डयाक्सइड सांद्रता दीं पाइंटी गाली सांद्रत क्या सांद्रता क्या कॉर्बन डयाक्सइड सांद्रता हिमोग्लोबि बंधक सामर्थ्या मन इंत मुझे प्रधान मूड वायु कॉर्बन डयाक्सइड कॉर्बन मोनाक्सइड मैं आक्सीजन मूड वायु अत्यधिक बंधक सामर्थ्या कॉर्बन मोनाक्सइड तरवा अत्यधिक बंधक सामर्थ्या कल आक्सीजन अत्यल बंधक हिमोग्लोबि तो अत्यल अत्यल बंधक सामर्थ्या कल वायु अंत कॉर्बन डयाक्सइड मन को लभ प्रधानमंत्री वायु मन को लभ प्रधानमंत्री वायु लेष्य कारक कल वायु अत्यल कालूष्य प्रभावा लेकिन अत्यधिक अत्यल हिमोग्लोबि तो अत्यल बंधक सामर्थ्या कल अति मतलब दीन गाड़ा मोतम दीन गाड़ता उ वातावरण में जीन दीन ओका सांद्रता जीरो पाइंट जीरो थ्री पर्सेंट वेरी 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 इंपारटे क्वेश्चन वातावरण में कॉर्बन डयाक्सइड शात जीरो पाइंट जीरो थ्री शात निर्धारित मैं लेकिन रंगु लेने वायु एट रंगु चूपने वायु कलर लैस गैस मरी रंगु लेने वायु कॉर्बन कॉर्बन डयाक्सइड एवर तो कलव जो रंगु लेने वायु कॉर्बन डयाक्सइड नीति तो कलव द्वारा सोडा तैयार चेयर जो मरी दीन ओका उष्णोग्रता तग्स्तू वचर कॉर्बन डयाक्सइड उष्णोग्रता तग्स्तू वस्ते अभी पड़ी मंचु लेदा ड्रई ऐस मत पड़ी मंचु पड़ी मंचु लेदा ड्रई ऐस ईज नथिंग बट सोलीफाइड कॉर्बन डयाक्सइड द्र घन रूप में की मार बड़न वे कॉर्बन डयाक्सइड पड़ी मंचु पीलव पड़ी मंचु पीलव नैक्स्ट इध कॉबन की संबंधी सामचार कॉर्बन की संबंधी सामचार नैक्स्ट कोई पाइंट चुद आक्वाजिया आक्वा रीजिया 